。首先，我们来分享一下必须要使用到的一些工具。第一，就是乳头所示的这个割草机。这是一款用电池的割草机，比较适用于小面积的家庭草坪。嗯、呃，上面的这个部分是可以拆下来，拆下来之后就是一个打边机。具体的拆卸方式如图所示，非常简单，就是踩一下就可以拿下来。然后呢，我们需要草籽，这个草籽什么牌子都可以。我就是随便在 A 妈总找找了一个，嗯、呃，然后。它打开之后，里面这个草籽的颜色是蓝色的，不过长出来的草，嗯，还是挺茂盛的，我觉得发芽率还是挺高的。然后这是一个用来播撒草籽的工具，主要是为了播撒均匀，不过其实也没太大必要买这个东西。上面有一个开关，然后下面有一个按钮，把草籽放到中间的这个漏斗形的位置，草籽就会按照。呃，你所设定好的间距就是直接发射出去。下面这个地方可以设设定你所想要的间距。嗯、呃，这个东西其实挺方便的。嗯、呃，不过没有的话也没所谓，用手撒也是一样的。然后我们还需要一个除杂草的，嗯、呃，这样的一个药剂。嗯、呃，能够去除的杂草的类型会在这个药剂上面标注出去。可以根据自己家的草坪的状况去选择，我觉得这个牌子还蛮好用的，主要是它没有伤害到草的本身。嗯，我是今年年初的时候喷过两次，然后效果不错。然后呢，我们还需要一个草坪的 fertilizer， 就是肥料。我买的就是 Micro Grow 的这一款。然后它里面是也是蓝色的那种可溶性小粉末，把它直接倒在喷壶里面，然后接上家里的水管，嗯、呃，直接喷到草坪上就可以了，使用起来也是非常的简单。那它是建议四到五周使用一次，我是隔周使用一次，效果很不错。我们需要两款手持的这种。呃，耙子我都是从 Home Depot 买的。左边这个弧度小一些的，主要是用来在草坪上戳洞的。呃，一方面是给草的根部足够的氧气，然后另外一方面就是有一些小洞洞的话，会比较方便草去吸收营养。右边这个耙子主要是用来做清理的，有的时候草坪上会有这种干的草。或者是有一些死掉的枯黄的草，藏在草坪的下面，然后，嗯，我们可以用这个耙子吧，从里面爬出来，或者有的时候有一些树叶掉到草坪上，也可以用这个耙子来清理。割草机，嗯，有用气的，也有用电的。如果是用电的的话呢，有有线的和无线的。针对家庭小草坪的话，我觉得这种比较轻便的无线的，是最适合的。它配有两块电池，这两块电池足够我用来做打边，并且，嗯、呃，割完整个草坪。打边的时候也很简单，就是提到你所想要的高度，然后把这个边边清理干净就可以了。我去年十二月，嗯、呃，一直在度假，然后回到家中就发现，这个草坪的状况不是很好，一是非常脏乱，其次是草坪出现了这种，呃，斑秃的状况，很多草死掉了，所以我想要找一些办法去改善一下草坪状况。那我首先做的第一件事情呢，是先去去除杂草。用这个 weed stop， 嗯、呃，喷了草坪两次，啊、呃，中间间隔一周，杂草全部清除干净之后，就用前面说的两个耙子，再次清理一下死掉的杂草，同时在草上戳了很多的小洞，然后补一些草籽进去。这个时候弯曲还处在雨季，所以草籽发芽非常快。这段时间就暂停修剪草坪，直到它长到大概六厘米左右长度的时候，这个时候我用
，嗯，割草机割了一次草坪，同时发现有一些地方没有出出苗的那些草的地方，然后补了一些新的草籽进去。于是，嗯，后面就可以看到新的草籽长出来之后，它的颜色更嫩绿一些，跟。之前的那些老的草的颜色有一些差距，不过这个没关系，后面再多割几次，它的颜色就完完全全一样了。解决了杂草和斑秃状况之后，我们的草坪的状态已经非常好了，可以开始 regular 的割草，然后施肥，大概每一两周一次就可以了。所以对比之前和现在的草草坪状况。我觉得还是蛮有成就感的。其实也没有想象中的这么难，只要按照步骤一步一步的去做就可以了。